हरे कृष्ण जय अवरीवन कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी अच्छे हो और आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा हनुमान चालीसा के ऊपर कि बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप उनको पढ़ते हो तो ऊपर आई लिंक में आ रहा होगा इधर की इधरी ठीक है तो जाके उस वीडियो को देख लेना बट पहले इस वीडियो को देखना राइट right? आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अगर आप भगवदगीता पढ़ते हो और अगर अब तक आपने शुरू नहीं किया पढ़ना और शुरू कर दो मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ तो अगर आप पढ़ते हो रेगुलरली तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या दिखते हैं आज इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ठीक है इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको जो एक ज्ञान है ना जो एक्चुअल ज्ञान है स्परिचुअल ज्ञान ऐसा भौतिक ज्ञान नहीं जो आपको मेटेरिस्टिक ज्ञान दिखता है वो नहीं आपको स्परिचुअल ज्ञान से आप वंचित रह जाओगे यू विल मिस द ऑरिजिनल नॉलेज राइट तो इस वीडियो को फुल पूरा देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक भी दे दो राइट right, तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या इम्पोर्टेंट है राइट right? चलिए शुरू करते हैं तो भगवत गीता जैसे कि आपको पता ही है भगवान श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन को भगवान के मुख से निकला हुआ यह गीत है इसलिए इसको कहते हैं भगवत गीता जब अर्जुन मोह से या फिर प्यार में या फिर मोह माया में बंध गए थे कि वो कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा मैं कैसे मार सकता हूँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं मेरे टीचर्स हैं मेरे अपने भाई लोग हैं मैं युद्ध नहीं कर सकता बोल के वो बैठ गए थे तो तब श्री कृष्ण ने कहा था कि नो इट्स योर ड्यूटी इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू डू योर वर्क बिकॉज अगर तुम नहीं भी करोगे काम तो नहीं भी ड्यूटी पूरा करोगे तो मेरे माया से या फिर तुम्हारे कर्म ही तुम्हें लगाएंगे इस ड्यूटी को पूरा करने में अब देखना आपने भौतिक जगत में भी आप कुछ भी करना चाहते हो और आप करना नहीं चाह रहे हो तो आपका वो नेचर आपको लगाएगा ही उसमें राइट तो कृष्ण ने अर्जुन को ये चीज़ बताया था भगवदगीता में ठीक है तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में है दो सेक्शन ठीक है पहला सेक्शन है कि आपको रियलाइजेशन होता है और दूसरा सेक्शन है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको रोज़ गीता पढ़ना पड़ेगा अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ठीक है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको रोज़ गीता पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दो दिन पढ़ लिया तीन दिन नहीं वन टू लेके एटीन तक आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा तब तो आपको पता चलेगा कि गीता का एक्चुअल मीनिंग क्या है और गीता इतना फेमस क्यों है तो पहला जो बेनिफिट है वो पहला बेनिफिट है कि आप जब पहला अध्याय पढ़ते हो ठीक है अब मैं आपको बताऊँगा कि लेसन वाइज कि अगर आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा पहला दिन डे वन से लेकर डे एटीन तक अगर आपने पहला लेसन पढ़ा है तो पहला लेसन पढ़ने पे आपको क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं फिर सेकंड लेसन पढ़ने पे सेकंड बेनिफिट थर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स करके एटीन तक आपको अट्ठारह जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो पहला जो बेनिफिट है वो है अगर आप फर्स्ट लेसन पूरी तरह से समझ के पढ़ लेते हो तो आप भवसागर पार कर लेते हो भवसागर मीन्स भक्ति सागर दैट मीन्स विष्णु तक श्री कृष्ण तक पहुँचने के लिए एक सागर आती है बीच में राइट जैसे कि आप नाव पार करते हो ना किसी एक जगह से किसी एक जाने के लिए या मतलब वर्ल्ड में कहीं भी आप अगर जाते हो तो फॉर एग्जांपल आप डेस्टिनेशन रिवर के पार है तो आप बोट लेके जाते हो तो उसी तरह से उस सागर को पार करके आप स्पिरिचुअल लेवल में हायर डायमेंशंस में स्वर्ग में आप श्री कृष्ण को प्राप्त होते हो फिर जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ के ख़त्म करते हो सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि आप रियलाइज़ कर लेते हो कि यार मैं क्या कर रहा था इतना दिन से ये मुझे करना चाहिए आप डिसीजन लेने में डिसीजन लेने में आप नंबर वन होते हो आपका मन स्ट्रांग होने लगता है और आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है दैट मीन्स आपका जो ज्ञान है मैं नॉलेज के बारे में कैसे बताऊँ जो आप पढ़ते हो किताबें वैसे नॉलेज नहीं जो स्कूल में वगैरह ऐसा नहीं स्पिरिचुअल लेवल पे जो आपकी नॉलेज है वो बिल्डअप होने लगती है उसे कहते हैं आत्मज्ञान स्पिरिचुअल लेवल में आत्मा का ज्ञान जो अंदर से आपको ज्ञान आती है राइट right? आप बिल्कुल खुश होने लगते हो उस चीज़ को फील करके उस चीज़ को पढ़ के राइट right? तो सेकेंड चैप्टर पढ़ने से ये बेनिफिट मिलते हैं आपको थर्ड और फोर्थ बेनिफिट जो है मीन्स थर्ड और फोर्थ लेसन एक साथ बता रहा हूँ थर्ड और फोर्थ लेसन पढ़ने से आप शार्प मुक्त हो जाते हो मीन्स आपने जो आपने जो सेंड किया था आपने जो भी पाप किए हैं मतलब आज तक जो भी किए हैं अगर आपका कोई भी उम्र है और जब तक आपने होश संभाला है तब से लेकर आज तक अगर आपने कोई पाप किया है तो उन सब पापों से मुक्त हो जाते हो आप अगर आप थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर एक साथ पढ़ लेते हो मतलब इन दोनों का बेनिफिट कम्बाइंड है थर्ड और फोर्थ पढ़ोगे तो ये दोनों में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं फिफ्थ लेसन पढ़ने पे आपको जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है नाउ वाट इज़ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो है ब्रह्मा ने एक ज्ञान बना के रखा है जो कि भगवदगीता में दिया हुआ है अगर आप हर लेसन को एक एक बार पढ़ते जाओगे तो उन सब से आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी कि एक्चुअल स्परिचुअल लाइफ में या फिर एक्चुअल हाइवर डायमेंशन की जो ज्ञान है वो क्या है मतलब ये भौतिक में जो आप पढ़ते हो जो आपका किताब है जो आप न
होता है ये भगवान का ही ज्ञान होता है जो आपको भगवत गीता पढ़ने से मिलती है सिक्स लेसन पढ़ने से आपको जो है विष्णु की प्राप्ति होती है मतलब आप विष्णु के रूप में थोड़ा थोड़ा सा आने लगते हो या फिर विष्णु की आपकी कृपा होती है सिक्स लेसन पढ़ने से और सेवन्थ लेसन जो है सेवन्थ लेसन पढ़ने से आपका जो है वो पाप बिल्कुल नष्ट हो जाता है हालांकि वो पहला लेसन जो मैंने बताया था वो पढ़ने से भी नष्ट होता है बट सेवन्थ लेसन पढ़ने से आपका जो है आप वो भी नष्ट हो जाए एट लेसन पढ़ने से आपका जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगर आपके कोई रिलेटिव गलत कार्यों के कारण नरक में है नरक में भोग काट रहे हैं तो उनका भी पाप मुक्त हो जाते हैं वो और स्वर्ग में उनका ट्रांसफर हो जाता है राइट तो एट लेसन में इतना ताकत है नाइन्थ और टेंथ लेसन जो है उनको पढ़ने से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है मतलब ये नाइन्थ चैप्टर का नाम ही है परम गुह ज्ञान राइट मीन्स बहुत सीक्रेट ज्ञान जो है वैसे संस्कृत में लिखा हुआ है उसका हिंदी में अनुवाद भी है तो सीक्रेट नॉलेज जो है वो आपको मिलती है नाइन्थ और टेंथ पढ़ने से तो इलेवन चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा अभी इलेवन चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है क्योंकि आपने सुना होगा कि विराट रूप के बारे में मतलब श्री कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं वो इलेवन चैप्टर है अर्जुन को अपना जो रूप दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं कि वो हर चीज़ को मार रहे हैं और हर चीज़ उसके अंदर उनके अंदर आ रही है राइट विराट रूप उसे कहते हैं कि अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ा दिखा रहे हैं रूप और वो इलेवेंथ चैप्टर में ही दिखाते हैं जब श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं अर्जुन कि आपका मुझे रूप देखना है प्लीज़ आप मुझे रूप दिखाइए तब वो देखते हैं रूप श्री कृष्ण भगवान दिव्य की दृष्टि देते हैं अर्जुन को और अपना बड़ा सा रूप दिखाते हैं तो वो उस चैप्टर में दिया हुआ इलेवेंथ तो तभी कहते हैं वो पश्चिमी विश्वेश्वर विश्व रूप वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ विराट रूप पश्चिमी विश्वेश्वर विश्व रूपम ठीक है तो इनसे वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इसको पढ़ने से आपके जितने भी पाप हैं राइट जितने भी पाप आपने किए हैं वो सब का नाश होता है दैट मीन्स आपने बचपन से या फिर आपने जब से होश संभाला है आपने मेच्योर्ड हुए हो तब तक से लेके आज तक जितने भी पाप किए हो वो सब धूल जाते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और आप आगे जितने भी पढ़ते रहते हो लेसन्स उनको भी पढ़ने से आपका मुक्ति हो जाता है फिर ट्वेल्थ लेसन पढ़ने से आपका जो है सुपर नेचुरल पावर आपको मिलते हैं जैसे कि आप अगर कुछ बोल देते हो वो लग जाता है अगर आप कुछ सोचते हो कि मुझे कुछ पानी है तो आप वो पा लेते हो अच्छी चीज़ है राइट बुरी चीज़ें किसी के लिए नहीं अच्छी चीज़ अगर आप सोचते हो या फिर बोलते हो या फिर करते हो वो आपको ज़रूर मिलने लगती है क्यों क्योंकि आपके पास सुपर नेचुरल पावर गेन होने लगती है एक्यूमलेट होने लगती है राइट तो इस गीता को अगर आप पढ़ते हो इस लेसन को अगर आप पढ़ते हो तो आपका जो है सुपर नेचुरल पावर आना शुरू होता है अब थर्टीन से लेकर सिक्सटीन तक जब आप ये तीनों लेसन कंटिन्यू पढ़ते रहते हो तब आपको परम गति की प्राप्त होती है दैट मीन्स आप हर चीज़ से मतलब मुक्त हो जाते हो आप पाप मुक्त हो जाते हो आपको एक योग माया की शक्ति मिल जाती है आप एक मतलब एक इंटेलिजेंट बनने लगते हो आपको हर चीज़ का ज्ञान मिलने लगता है आप एक मतलब एक दूसरे ही लेवल पे आप बिल्डअप होने लगते हो आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो आप सिक्सटीन तक सेवनटीन तक पहुंचते हो सिक्सटीन तक पहुँचते हो लेसन तक राइट आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो आप एक जनरल बंदे की तरह सोचते ही नहीं हो पहली बार तो जनरल बंदा कुछ सोचेगा ना इस मेटेरियस्टिक चीज़ों के बारे में आप मेटेरियस्टिक चीज़ तो सोचोगे बट जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं सब कॉन्शियस माइंड में आपके आ रही हैं वो सब सोच के आप उस बंदे से भी हायर उस बंदे या बंदी से भी हायर लेवल में एक लेवल में आप सोचने लगते हो और आप इम्प्लीमेंट करने लगते हो वर्क को आप सिक्सटीन लेसन तक जब पहुँच जाते हो और सेवन और एटीन ये दो लेसन जब आप पढ़ते हो लास्ट में तो इंद्र का जो पद है देवताओं के जो भगवान है देवताओं के जो गुरु हैं देवताओं के जो चीफ हैं इंद्र भगवान तो इंद्र देवता से भी आप ऊपर के पद में पहुंचते हो राइट तो इंद्र के पद से भी ऊंचा मतलब आप समझ रहे हो ना मतलब आपका जो पूरा ये जीवन था आपका जो ये जन्म था वो पूरा उद्धार हो जाता है तो ये सारे थे आपके बेनिफिट्स जो आप भगवदगीता पढ़ने से आपको मिलते हैं राइट ये लिया गया है पदम पुराण से पदम पुराण अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पदम पुराण आपको अमेजोन में भी मिल सकता है या फिर आप किसी लाइब्रेरी में जाके उस पदम पुराण को पढ़ सकते हो और वहाँ से भी बेनिफिट्स दिए हुए हैं राइट तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा राइट गीता पढ़ना शुरू करो माय फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ आपको ये बहुत ही बहुत ही लाइफ चेंजिंग बुक है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ज्ञान दिए हुए हैं ऐसे ऐसी बातें लिखे हुए हैं कि जब आप इन बातों को फॉलो करने लगते हो तो आपके लाइफ में चेंजेस आप खुद देखते हो कि चेंजेस जब आती हैं तो कितना मज़ा आता है राइट तो मैं यही बोलूँगा कृष्ण की बातों को मानो ठीक है कृष्ण की बातों को जब आप मानते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे पहुंचते हो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ आप चेंज होते हो बिल्कुल जनरल पब्लिक से आप अलग दिखने लगते हो राइट तो अगर आप कुछ मानते हो मुझे तो इस बातों को मानो मेरी और भगवत गीता प
सारे वीडियोस देखो और आई लिंक में जो मैंने हनुमान चालीसा के बारे में दिया है उसके बारे में भी आप जाके इस वीडियो को देखो ठीक है तो बाय बाय टेक केयर हरे कृष्णा आशा करता हूँ कि आप सबका लाइफ सही जाए